tarafından şehadetle katil zanlısı Minberci Hasan'ın Delice Deresi yakınlarında Çandıroğlu İlhan'ı ve dahi Çandıroğlu Halil'i öldürdüğüne tarafımca şahitlik edilmiş olup şahitliğimde başkaca bir şahit tarafından görülmüştür. Olayda hakikati değiştirecek bir delil bulunmamaktadır. Ben kimseyi öldürmedim. Allah'ım. Huzura adalettesin. Var ise bir itirazın söyle. Yok ise mahkemeyi meşgul etme. Hakikat bu mimaldeyken bu şartlar altında dahi zanlıya sual ederiz. Var mıdır itirazın? Aldığım nefes üzerine. Cihanın yaratılma sebebi peygamberimiz üzerine yemin ederim ki ben kimseyi öldürmedim. Gözümle gördüm efendi. Ben yalnız yardım etmek isterdim. O gün Sarıcalar Köyü caminin minberini yapmaktan dönmekteydim. Abdestimi alıp namaz kılmak için dere kenarına giderken birini can çekişirken gördüm. Kurtarmak için elimden geleni yaptım ama... Madem can almak değil, can vermek idi niyetin. Beni görünce neden karşın o vakit? İzah et. Korktum Kadı Efendi. Bir garip anam vardır. Başımı belaya sokup onu yalnız koymak istemedim. Ben kimseyi öldürmedim. Affedin. Hüküm verilmiştir. Zanlı Minberci Hasan'ın Delice Deresi yakınlarında Çandıroğlu İlhan'ı ve dahi Çandıroğlu Halil'i gasp etmek amacıyla öldürdüğü şahitler huzurunda vakidir. Bu minvalde karşı istikamette bir ispatı, delili yahut şahidi bulunmayan Minberci Hasan'ın İdamına hükmedildi. Söyleyin hele ağalar. Nedir derdiniz tasanız? Ne olacak tasamız? Hem nereden bilirmiş? Hasan katildir. Doğru söylüyorsun. Nereden biliyor? Şeriatın değil. Kadının kendi kararı bu. Keyfe keder kadı mı olur? Hani delilidir bu terazinin? Doğru söylüyorsun. Ağalar. Hele süküt buyurun. Burası istişare meclisidir. İsyan meclisi değildir. Şehim, ahiler doğru söyler. Bu hüküm temiz edilmelidir. Karınca incittiği görülmemiş. Kim demiş adam öldürmüş? Doğru. Eşkıyası Moğolu bozgunu yapsın. Garibanlar zindanlarda idamını beklesin. Olmaz böyle adalet. Adalet değil, cinayettir bunun adı. Ağalar, iyi dersiniz de... Şeriatın kestiği parmak acımaz. Şeriat ne vakittir kadın iki dudağına kalmıştır şeyim. Var mı pulun kadı kulun. Yok mu pulun cehennemdir yolun. Yavaş gel hele keçeci. Kulağın işitir mi ağzından çıkanı? Yalansa yalan değil. Nerede bir gariban var ezilir. Nerede bir aciz var ümmüğüne çökülür. Nerede bir Türkmen obası var talan edilir. Nerede bir köylü devlet kapısında eşi göper. Yetti gari ağalar yetti. Kadı Efendi hükmü vermiştir şeyhim. Hüküm başkadır, karar başka. De hele ne vermiş? İdam demiştir, kırmıştır kalemi. Şeyhim, şeriata boynumu sıkıldan incedir. İncedir ama Kadı Efendi şahidim vardır demiştir. Demiştir ama kadı da olsa... Şahidini göstermesi gerekmez mi? Adını dahi vermemiştir şahit. Şahidi benim. Selamun aleyküm Kadı Hazretleri. Aleyküm selam Mesuda. Nedir bu telaş?
İşte tüm bu meskur sebepler ışığında hakikat, Nallı Han kadısı Kadı Yunus tarafından verilen hükmün yanlışlığını ve iptalini şart kılmaktadır. Kim vermiştir bu fetvayı Mesut'a? Şeyh Efendimiz vermiştir Kadı Hazretleri. Ben Selçuklu Ali'nin Nallı Han kadısı Kadı Yunus. Sana sorarım, bu fetvayı verenin adı namı nedir? Fetva sahibi, şeyhimiz Tapduk Emre'dir Kadı Hazretleri. Ne vakittir adaleti tesis etmek, şeriatı tatbik etmek. Elif bilmez, medrese bilmez, tekke şeyhlerine vazife olunmuştur Mesut Ağa. Sebebi ziyaretimiz malumdur. Hele bir soluklan. Dostlar meclisindesin. Bellidir dostlar meclisinde olduğumuz. O sebepten olsa gerek... ...kadı olduğumu bildiğiniz halde... ...adaletimize itiraz edersin. Haşa kadı efendi. İtirazımız adalete değil. Verilen hükmedir. Bunlar... ...devlet işidir şeyh efendi. Karışmayasınız. Hüküm başka şey, kadı başka şey, adalet başka şey olsa gerektir. Hükme itiraz nasıl adalete itiraz olur kadı efendi? Kadının kim olduğunu bilsem ne, bilmesem ne? Buraya tartışmaya gelmedim. Sizden naçizane ricam, hükmümün yanlış olduğuna dair ahilere verdiğiniz beyanın... ...değiştirilmesidir. O kolaydır. Biz beyanımızı değiştirdik diye... ...hakikat de değişecekse... ...değiştiriveririz olur biter. Aleykümselam. Ne der ana kadı? Neden gelmiş gene? Hoş geldin kız. Hoş bulduk hanım hanım. Ana ne diye gelmiş kadı derim. Nereden bileyim kızım? O mu işim benim? Aç mısın kızım? Sağ olasın hanım ana değilim. Kızım işiniz yoksa şu ateşi harlayı verin de kazanları kaynatı verelim. Yok mu yok akşama?
Herkesin verdiği idam hükmüyle ilgili. Çok sinirliydi, görmedin mi? Yüzüne mi baktın bacım sultan? Hem kadın neden kızsın ki şeyh babanı? Babam idam hükmüne itiraz etmiştir de ondan. Hem iş görüp hem laf etmek mümkün değil de hanımlar. Ne ister ağlar Sübaşı? Minberca sana verdiğiniz idam kararının temyizi için Konya'ya. Başka da emracat etmek isterler Kadı Hazretleri. Demek kararımı iptal ettirmek için... Temizliğe gideceksiniz ağlar ha? Kim verdi bu emri size? Şeyhiniz mi? Ben senden süslü laflarla adalete perde olmanı değil... ...şahitliğinle adaletin tecellisi için yardım etmeni beklerdim. Ben bir katil görmedim Kadı Efendi. Ha. Ben seni şahit göstererek yalan söylerim o vakit. Estağfurullah Kadı Efendi. Seni doğrulamak için kendim yalan konuşmaktan sakınırım. Yalan konuşmaktan sakınacak kadar imanlısın da... ...şahitliğini bozup adalete nasıl gölge edersin? Ben kimim ki? Cismim cüssem nedir ki o koca yıldıza gölge edeyim Kadı Efendi? Buraya seninle münakaşa etmeye gelmedim Şeyh Efendi. Adaletin terazisi delil ile çalışır. Biz kanaatimizde değil, ilmimizle karar veririz. Süslü sözlerle, mantık oyunlarıyla hüküm verilseydi... ...mahkemelerde kadılar değil, şairler, felsefeciler hüküm verirdi. Doğru dersin. Bir kadı ilmiyle hüküm vermeli. Madem ki kitaplarda yazan ilimden konuşacağız, o vakit benim şahitliğim şeren geçerli değildir. Niyeymiş o? Bir körün şahitliği geçersizdir şeriat hukukunda. Mahkeme kurdun. Kendi namına hükümde mi verirsin? Kaynak mı istersin? Kuduri Hazretlerinin el muhtasarı ortadadır. Okuma yazma bilmezsin. Ama kitap isimlerini ezberlemek için de okuma yazma bilmeye ihtiyaç yoktur. Birinci cildin 387. sayfasında vaziyeti açık seçik beyan etmiştir Hazret. İyi dersin. İyi dersin de Kuduri Hazretleri fetvasında körlerden bahseder. Körlerin şahitliğinin kabul olunmayacağından. Sen kör müsün ki? Belli ki iyi eğitim görmüşsün Kadı Efendi Karatay Medresesi'nde. O vakit mantıktan da konuşmamız icap eder. Az şovun delilidir Kadı Efendi. Şimdi içeride iki çuval şeker olsa ve sen bana iki tane şeker versen biz o iki şekere bakarak... ...o çok şekerin varlığına iman etmez miyiz? Tut ki benim gözlerim... ...şimdi ben kör müyüm büsbütün? Ama körlük var mıdır gözlerimde? Vardır. Pek az görürüm. Ya görür müyüm? Görürüm. Peki açık mıdır gözlerim büsbütün? Değildir. Azdır ama görürüm. Hem görürüm hem görmez bir köy. Şimdi tut içindeki şüpheni on pareye ayır. Dokuz paresi suçlu, bir paresi masum derse o kişi masumdur. Ama dokuz paresi masum, bir paresi suçlu derse o kişi suçludur.
يا الله Siz anlatıverin de biz dinleyelim Ferim. Size Hazreti İbrahim'le kuşların hikayesini anlatıverdim mi daha evvel? Hazreti İbrahim Allah'ım dedi. Ölüleri nasıl dirilttiğini göster bana. Rabbimiz de inanmadın ki buyurdu. Hazreti İbrahim de... Gözümle göreyim, gönlüm de tam yatışsın dedi. Bunun üzerine Rabbimiz ona dört kuş almasını ve o kuşları kendine alıştırmasını istedi. Pir Mevlana Hazretleri der ki bu dört kuş kas, tavus, horoz ve kargadır. Hazreti İbrahim kendine buyrulduğu gibi kuşları kendine alıştırdı. Sonra da Rabbimiz onları kes ve gövdelerini her dağın üstüne bırak buyurdu. İbni İshak'ın naklettiğine göre daha da hayret verici olması için kuşların parçalarını birbirine karıştırdı Hazreti İbrahim. Ve o karışımları dört ayrı dağın tepesine koydu. Kuşların başlarını eline aldı, dağları gören bir yere geçti... Ve Allah'ın izniyle gelin diyerek parçalanmış kuşları çağırdı. Bu parçalar, kanlar, tüyler her birisi kendi bedenine doğru uçuştu. Sonunda önceki hali gibi bir araya geldiler. Bir tek başları yoktu. Hazreti İbrahim bir daha seslenince ayakları üzerine koşarak ona geldiler. Başlarını giyindiler. Şimdi nedir bu kıssadan hisse? Öyle ya, hissesiz kıssa olmaz. Olsa da boş laftır. Hazreti İbrahim inanmaz mıydı ki Allah'ın bana dirilmeyi göster dedi? Ne der o vakit ayette? İbrahim inandığı halde görmek de istedi. Kalbi tam tatmin olsun istedi. Demek ki akledin demekte de ayet. Araştırın, işi bilin, işin doğrusu için kafa yorun. Mücadele edin, inanmayan için mücadele olur mu? İbrahim de inandığı halde bana göster Rabbim dedi. Akledin, soruşturun der o halde kızsa. İyi de bu kuşlar ne o vakit? Size madem kazın hallerini de anlatıvereyim de bir Mevlana Hazret'ten bitirelim. Geç oldu. Kaz hırstır. Hırs insanı kör eder. Bir insan kör ise Allah'ın rahmetini üzerine çeker. Ama kör olmadığı halde hırsından kör etmişse kendini... O rahmet ondan uzak olur. Bu kaz toprakta, suda ayırt etmeden ne bulursa yer. Yemediğini de bir yere gömer. Kazın bu hırsının sebebi de sahibine güvenmemesidir. Bir Mevlana bunu bir kıssa ile anlatır. Çok eski zamanlarda iflas etmiş bir tüccar olan... Hırsız, dolandırıcı bir adam yakalanır. Kadı da onu hapseder. Ama bu hırsız huyundan vazgeçmez. İçeride de herkesi bin bir türlü numarayla dolandırır. Ceplerindeki her kuruşu alır. Öteki mahkumlar düşünürler, 
taşınırlar, kadıya varırlar. Kadı ötekileri kurtarmak için hırsızı salı vermeye karar verir. Hırsız sevineceğine itiraz eder. Aman kadı hazretleri der. Uzun da benim cennetim, ekmek kapım. Beni buradan atarsanız ben nasıl yaşarım der. Kadı bunu salı vermekte kalmadı. Bu hırsızı, uğursuzu aride bilsin, tanısın, duysun diye on dilde çığırtmaç tuttu. O devirde adet olduğu üzere adamı bir deveye bindirip şehirde dolaştırdılar gün boyu. Deveci şimdiden alacağı saman parasının hayalini kurmaya başlamıştı. Çığırtmaçlar da on ayrı dilde adamın müflis bir tüccar, dolandırıcı ve hırsız olduğunu dile getirdi. Deveci ise bir an evvel akşam olsa da saman parasını alıp gitsem diye düşünürdü. Akşam olunca deveci yeter artık. Benim saman paramı ver diye çıkışınca adam ve gafil on dilde ilan ederler. Ben müflis bir adamım. Ne samanı ne parası. Herkesin duyduğunu duymaz mısın? Şimdi içinizden birçokları merak eder. Bu ne anlatır? Ne çığırtmacı, ne devesi, ne devecisi. Asıl demek istediğin neyse onu de hele. Elbette bu kıssadan da bir hisse çıksa gerek. Madem anlatı verdin, onları de der gibi bakarsınız pirler. Bu dünya herkese çulsuz gönderen bir haydut, bir müflistir. O on dilde halka durumu çığıran çığırtmaçlar, peygamberler. Haris, hırs sahibi insanlar da saman hırsıyla duyduğunu duymaz, gördüğünü de anlamaz hale gelen o deveci gibidir. Deveci gibi hırsla kalbi kararmış olanlar o ilahi elçileri duymazlar. Müflis bir hayduttan başka bir şey olmayan bu dünyaya makamlarına, mevkilerine, servetlerine kendilerini kaptırırlar. Bu tip insanlar bir hataya düştüklerinde onu telafi edeceğim derken kendilerini daha büyük zararlara uğratırlar. Adımın başına gelen bu belayı def eyle. Benim ömrümden al, onun ömrüne ekle. Bana onun acısını gösterme. İnme sana inme. Selamünaleyküm. Sabah şerefleriniz hayır olsun Kadı Efendi. Aleyküm selam. Hele görelim sabahımız hayır mı olur şer mi?
Sağ ol bacım. Bereketli olsun. Kuşkulandığınız düşmanları var mıydı rahmetlilerin? Yoktu. Kavgaya tutuştukları birileri, alacaklıları, verecekleri... ...ya da başka bir sebepten hasımları. Yok Kadir Efendi. Garip duvarcılardı benim evlatlarım. Ördükleri taş, kırdıkları taş. Neden sorarsınız bunları Kadir Efendi oğlum? Katilleri yakalandı dediler bize. Yakalandı, ana yakalandı. Biz kimsenin içinde adaletten şüphe kalmasın diye sorarız. Bize müsaade bey baba. Müsaade sizin. Bir şey yeseydiniz. Ayran serinletti sağ olasın. Allah sofranıza bereket versin. Amin. Allah göğsünüzü genişletsin. Mekanları cennet olsun. Amin, amin. Sizler sağ olun Kadı Efendi oğlum. Katili yakaladın, attın ya zindana. İçimiz ferahlamıştır bir damla da olsa. Eyvallah. Estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> Kadı Efendi, ortada minberciden gayrı şüpheli kalmamıştır. Hükmünüzü verirken ne kadar isabet ettiğiniz bir kere daha ispatlanmıştır. Katili gördüm ama kaçırdım elinden. Ben bir katil görmedim Kadı Efendi. sana vazife bizi bekler.
her daim adaleti yazasın. Orada bekle. Yardım etmek isterim. O gün Sarıçalar Köyü Camii'nin minberini yapmaktan dönmekteyim. Abdestimi alıp namaz kılmak için dere kenarına giderken... ...birini can çekişirken gördüm. Kurtarmak için elimden geleni yaptım ama... Maktüllerden mi düşmüştür efendim o hukka? Katilden. Minberci Hasan neylesin ki hukkayı? Yarın sabah idam edilir. Haydi. için bu ibret taş. İdam vardır yarın. Kimmiş? Duymadın mı? Minberci Hasan idam edilir. Yapma yahu. Açılın bre. Dağılın. Gölge oyunu mu oynar? Ne izlersiniz dağılın? Dağılın hele. Nasıl kaderdir Mesut Ağa? Varıp ne bahtı karaymış diyelim. Bu nasıl kadıdır? Bu nasıl adalettir? Şeyhimiz de ağzını açıp tek kelam etmez. Eder keçeci, eder. Eder de... ...kimi dinler, kimi anlar. Masal mı sanırsın Hazreti İbrahim'le kuşların hikayesi? Ha? Yıllardır görmemişiz böyle bir şey. Yazık oldu minberciye. Falemennehu La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 
Yasin Vel Kur'an-ı Hakim Sadakallahu Nasim La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe İbret taşı çıktı meydana La ilahe illallah Allah'ından değil başını ibret taşına komalarından korkanın sonu budur işte La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe Dört zabit ala sana. Hızlı çevik adamlar olsun. İşimiz yolumuz çok, vaktimiz dardır. E, af buyurun efendim de nereye gideriz? Vaktimiz dardır derim Hasan'a. Senden sual etmeni değil, zabitleri hazır etmeni beklerim. Emredersiniz efendim. Adem, Şahin, tez Doğan'la Abdi'yi bulun. Kadı Efendi. Buyur Derviş Ağa. Müsaitseniz birkaç kelam etmek isterim. Vaktim yoktur. Hemen çıkmam lazım. Başka zaman uğrayasın. Kadı Efendi. Vaktim yoktur derim sana. Aa. Verdiğiniz yargılama hükmünden emin olabilirsiniz. Ama bu böyle diye şeyhimize karşı nahoş sözler söylemek yakışık alır mı? Sen şuurumu mu kaybettin? Buraya kadıhaneye makamma gelir, bana işimi mi öğretirsin? Haşa kadı efendim. Sadece şeyhimiz hakikatten gayrı bir şey söylemez. Onu bildireyim diye geldim. Şeyhin hakikati söyler de mahkemede kadı batılı mı söyler? Nedir bu güvensizlik? Niçin hükmüme karşı gelirsiniz? Estağfurullah kadı efendi. Hüküm sizindir. Ama üslup bu değildir. Bu üslupla olmaz. Hak dostlarının gönlü bir kere kırıldı mı? Kızıldeniz'i ikiye de yarsanız mahfile. Bunlar devlet işleridir ağa. Varın teklinize ne yaparsanız yapın. Şimdi sana müsaade. Vaktim az, işim çoktur. Bütün Allah'ın çağrısında yarınki idam konuşulur. Ne derler? Ne desinler? Kadının hükmünün doğru olmadığı konuşulur. Ahiler Konya'ya baş kadıya varıp kararını temiz etmek istemişler. Onu da duydum konuşanlardan. Şeyh baba münasip görmüş ama kadı efendi ona da çıkışmış. Ama herkes şeyh babandan başka kimsenin bu işi halledemeyeceğini konuşur. Sohbette anlattığı Hazreti İbrahim ile kuşların hikayesini dinlemedin mi Kira? Kadı için anlatmıştır. Anlamışım. 
Ama neye yarar ki? Yarın boş yere başı vurulacak zavallı. Bir de sen konuşsan şey babanla. Dehleyin su başı. Gün batmadan varmamız lazım. Ha! Yapmayacak mısın baba? Cümlen Allah'ın halkı senden kadıyı kararından vazgeçirmeni bekler. Ahiler gelip boynu bükük dönerler görmez misin? Biz kimiz ki kadının kararını değiştirelim kızım? Öyle bir beklentisi olan hem kendine hem bize zulmetmiş olmaz mı? Ne kadı istedi diye ölür ne taptuk istedi diye olur. Olduran da, öldüren de odur. İyi dersin de baba, Kadı Efendi her yerde anlatırmış. Hükmü veren benim... İnsanın başına bela olan kendi benliğidir. Ben yaptım, ben ettim diyen insanın başı dertten kurtulmaz. İster kadı ol, istersen kadıya kul ol. İnsan ne olursa olsun hiçbir zaman benlik iddiasında bulunmamalıdır. Abdülkadir'i Geylani Hazretlerine gavsiyet tevcih olunduğunda tüm veciler boyun eğdiler. Rifai Hazretleri de dahil. Bir tek sanan şeyhi boyun eğmedi. Benliğinin peşine düştü. Bunun üzerine sanan şeyhi senin boynuna domuz yavrusu binsin sen de öyle eğil hitabına muhatap olmuştu. Aradan seneler geçti. Zaman içinde şey bir papazın kızına aşık olmuştu. Papaz şeyhe eğer domuzlarına çobanlık yapmayı kabul ederse kızıyla evlenebileceğini söyledi. Sana şeyi aşık olduğu kızın babası olan bu papazdan gelen teklifi kabul etti. Böylece evlendiler. Daha sonra şeyhin domuz çobanlığı yaparken yavru domuzları boynunu alıp gezdi ve onların ağırlığıyla da eğildiği görülür. İşte benliğin sonu, işte kibirden düşülen hal. Bu nedenle biz hiçbir zaman oldum demeyip, daima öldüm demeyi tavsiye eder ve kendimiz de bunu uygularız canım kızım. Nasıl bir kader ki? Belki de masum olduğu halde boynu vurulacak. İnsan bu. Arı değil ya, bal kovanında ölmek nasip olsun her isteyene. Temize müsaade etse kadı, belki de değişir hüküm. Her ölüm kötü ve erken ama bir de böyle kuşku ile... Sana ölümün kötü bir şeyi, bir son olduğunu kim söyledi canım kızım? Ölüm son değil, ölüm bir göçtür. Düşün ki kurak çorak bir tarladır bu dünya. Bizim karabük gibi düşün. Ne eksen bitmez. Ama öyle bir yere gidersin ki topraktan bin bir meyve çiçek fışkırır. Arılar kuşlar uçuşur. En kötü ses bülbül sesi olsun. Dereler çağıldasın şelaleler coşkuyla aksın. Şimdi sen bu kurak çorak diyardan o cennet bağına göçene öldü mü dersin? Öldü diye üzülür müsün? Meğer ki o cennet bağına göçenler bu çorak tarlada yaşayan bizlere üzülmesin. Ki bu cennet bağları dahi onun güzelliğinin, onun cemalinin yanında çorak bir toprak. 
Var gerisini hayal et. Hayal et Saris'e. Aynalı derler efendim. Ne arar bu dağ başında? Bu dağlar herkesten çok aynalındır efendim. Ta Allah'ın tekkesinden buraya kadar yayan mı gelmiş bu? Derviştir, yaya olur efendim. Her gördüğün deliye derviş mi dersin Hasan'a? Estağfurullah Kadı Efendi. Aynalıyı yöre herkes tanır bilir. Doğrudur efendim. Bakmayın aklının uçtuğuna. Eski bir gazidir Aynalı. Bu deli mi gaziymiş? Yörede anlatırlar. Sarı Saltuk Hazretlerinin gazilerindenmiş. Vakti zamanında Kayseri muhasarasında bin Moğol'a tek başına baskın vermiş derler. Bu deli haliyle kimlere baskın vermiş bilmem ama bizim ona kıymetli vaktimizi verdiğimiz kesindir. Hadi rehleyelim. Yay! Hey! Whoa! Oh! Aleyküm Hancı. Aleyküm selam Kadı Hazretleri. Bu ne şeref? Buyurun, buyurun efendim fakirhanemize. Geyik vurmuş avcılar Gökçe Saray'dan. Tam ağzınıza layık. Sağ olasın. Birkaç soru sorup yolumuza gideceğiz. Hazret nasıl uygun görürse. Emir buyurun. Konakladığım günü hatırlarsın. Evet. Beni soyan hırsızı da hatırlarsın. Dur! Hey! Ardından koşmuş ediniz. Fakat kaçıp gitmişti karanlıkta. Yemek yerirken tanışmış idik. Sana hırsızın o olduğunu söylemiş idim. Benden sonra gelmiş midir? Ee, gelmemiştir. Zaten alt ayda bir konağar göçer. Kimdir? Kimlerdendir? Köyü nerededir bilmez misin? Bilsem bu sorularla kıymetli vaktinizi alır mıyım canım efendim? Evine varır kendi elimle sıkarım ümüğünü. Gidelim o vakit Hasan'a. Aman efendim, bir kap yemeğimize kaşık çalmadan mı? Sağ olasın. Vaktimiz dardır. Tez bir yere gitmem lazım Hatun. Ne dersin be? Akşamın körü şeytan Navrat Paşa'da saatte ne işiymiş o? Üstüne vazife değil Hatun. Bir yere gitmem lazım. Anlatırım döndüğümde. 
Mehmet'i çağır yardım etsin. Hiç hayır değil sır. Geç. Ne o? Betim mezun atmış Mahmut Ağa. Han'da soyduğun kadı. Ee? Han'a geldi zabitlerle. Her bir yerde seni ararlar. Kusumu kurarsın lan bana. Köylü dur geçen. Takip yemedim. Tövbe Kadı Efendi. Bilmez idim sizin kadı olduğunuzu. Bilsem hem soyar mıyım devletin kadısını? Tövbe affedin beni. Bir cahillik ettim Kadı Efendi Hazretleri. Siz büyüksünüz. Ben aciz bir kulunuzum. Affedin beni. Kur'an'a el basarım ki... ...bir daha hırsızlık... Yapmayacağım. Peki katillik? Adam öldürecek misin? Ben uğursuz bir hırsızım Kadı Efendi Hazretleri. Katil değilim. Hem o kadar uğursuz değilim Allah şükür. Beni soğuduktan sonra delice deresinde iki kardeşi öldürdün. 
Yalandır Kadı Efendi Hazretleri. Yalandır. Ben katil değilim. Bahsettiğiniz derece derisi na bu yandadır. Oysa ben tam tersi istikamete sürdüm atı. Madem tam tersi istikamete sürdün atımı... ...bu hakkıyı derede nasıl düşürdün o zaman? Bildiğin kestirme yok mudur Sübaşı? Yetişemezsek infaz yapılacak. Vardır efendim. Atlar için zordur ama kestirmedir. Güneş bir kulaş almadan varmamız gerek. Hemen şuradan efendim. Yey! Yey! Çok hata ettim. Çok günah işledim ya Rabbim. Ya Rabbim bağışlayan sensin. Esirgeyen sen. Hasan kolun aciz bir günahkar. Huzuruna çıkmadan... ...kalbine... ...şefkatini sal ya Rabbim. Ya Rabbim senden geldik, sana döneriz. Gözü yaşlı anam ardımda kalır, sabırlar ihsan ile ya Rabbim. Gönlünü evlat acısıyla yakma ya Rabbim. Bu aciz, bu günahkar kulunu... ...Habibinin şefaatine nail eyle ya Rabbim. Bağışla ya Rabbim. Bağışla. Thank you.